सबा के ईदे शुभे बंधुहीन जीवन नाविक विहीन जहाज़र मत जीवन प्रति मुहूर्ते भलो बंधुर प्रयोजन एक जो भलो बंधु ही पारे आत्मार आत्मय समस्त दुख कष्ट के भूलिए रखते दर्शक हासि और आनंद मजे अपन सकल दुख कष्ट के विलीन कर दीते आज एक ही वृंदर अतिथि हुए रूपाली पर्दार दुई प्रिय मुख फरदोस और पपी चलु कथा बोली तरह साथ शुरू और चूल धरे टे आसल पपी तक हमें मैं जस्ट मैं फिल्म आशी आशी कर पपी तक स्टार सेलिब्रिटी तो पपी एक शूटिंग कर तक थे एखे चिरकाल तो तक पपी एक छवि शूटिंग कर पपिर साथ बेसिकली क्ज है एक कमन फटोग्राफर फ्रेंड छो स्टूडियो से घरे बेड़ो तो और वो क्या छो जो छवि नहीं छवि तुलब पोस्टर भिव कार्ड कर একদিন আমি মানে 8 নম্বরের উপরে মনে আছে তোমার 8 নম্বরের উপরে মেকআপ রুমে আমাকে সিক টু আসবে একটু আমি সে কেন বল পপি ম্যাডামের সঙ্গে একটা ছবি তুলে দেন তো আমি তো খুনে মানে খুব পুলকিত পপি ম্যাডামের সঙ্গে ছবি তুলব আমার বেশ ভালো লাগলো তবে কি দেখি পপি ম্যাডাম চলে এসেছে রেডি হয়ে বিশাল বড় একটা বিনুনি করা লম্বা বেনি করা বেনি আচ্ছা তারপর আমার সাথে সে কি পোজ দিবে আমার ভয় লাগছে ওর সাথে কোনো কাজ করি না চিনি না বলে কিছু এটা করে না চুল ধরেন হাত ধরেন আমি তাড়াতাড়ি চুলটা ধরে নিয়েছি ওর বেনি ধরে এরকম করে পোজ দিই বলে পোস্টার হয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর পোস্টার অনেক সুন্দর পোস্টার মানে তখন থেকে কি শুরু তোমাদের বন্ধুত্ব এর আগে হাই হ্যালো ছিল ভালো মানে কিন্তু ওই দিন থেকে আমরা উই বিকাম রিয়েলি গুড ফ্রেন্ডস আচ্ছা পপি ওর ওর সাথেই আমি একমত ওই দিন থেকে আমাদের সম্পর্ক শুরুটা ওখান থেকেই আচ্ছা ফেরদৌস তুমি এখন मैं खूब व्यस्त अनेकगुलो क्ज नहीं जमन तुम एन बांगलेश चलचित्रे क्ज कर भारत दो जगह तुम दापटर सी क्ज करो यदेश भारत दूटा जगार क्जे मध्य दूरत कत दूर क्या दूरत खूब बसि ना क्योंकि सिसटेम दूरत सिसटेम सिसटेम अनेक बड़ो एक गैप से आगे अनेक बार बोले आबो बोलो निश्चय बिकज ओरा टेक्निकाली टेक्नोलजिकाली और अनेक एडभांस আর তারপরে তাদের মধ্যে 100% প্রফেশনালিজম আছে যেটা আমাদের মধ্যে এখন হয়তো 50 তে গিয়ে পৌঁছতে পারি না আমরা তো এই দুটো থেকেই বোঝা যায় যে আসলে আমরা এখনো অনেক পিছনে পড়ে আছি আর কি পপি তুমি ও মানে ভারতের ছবিতে কাজ করছো শুরু করেছো করেছো আগে একটা করেছি কিন্তু ওটা কো প্রোডাকশন ছিল এবং করছো আমরা জানি যতদূর কেমন লাগছে তোমার বেসিক্যালি আমার কাজটা এখনো শুরু হয়নি আমরা জাস্ট সাইনিং হয়েছে আমরা স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসছি এখন এখন অবশ্য অনেক মানে আমি খুব টেন্স আছি কি করব টেন্স এক্সাইটেড এক্সাইটেড হ্যাঁ আচ্ছা তোমাদের শুটিংটা কি পুরোটা ভারতে হবে লোকেশন এখনো মনে ঠিক হয়নি তবে কলকাতা বেচ আচ্ছা ফেরদৌস এবং পপি তোমাদের কি এমন কোন স্মরণীয় চরিত্র আছে যেটা সম্পর্ক বা বন্ধনের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে হ্যাঁ যেমন আমার একটা ছবি ওর সাথে আমি করেছিলাম রানীকুটির বাকি ইতিহাস কিন্তু মানে সেই ছবিটা করতে গিয়ে আমাদের খুব মজা হয়েছে আর কি বিকজ নরমালি হয় না একটা ফিল্মে অনেক আর্টিস্ট থাকে অনেক কোর্ট মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় গিয়ে প্রচুর কাজ হয় হয়তো আমার অনেক দিন কাজ হচ্ছে ও বসে আছে বাট দিস ওয়াজ এ ফিল্ম যে ওয়ার উই আর বোথ এর অলওয়েজ টুগেদার মানে আমরা দুজন একদম মানে স্বামী স্ত্রী হিসেবেই সারাক্ষণ আছি একসময় আস্তে আস্তে ভাবতে শুরু করলাম যে সত্যি সত্যি হলে কেমন হতো জোকিং পপির সাথে আমার মানে খুব হয় না একটা ইন্টেন্স একটা রিলেশন মানে পপি কি সেটে কথা বলে তোমার কি মনে হয় হ্যাঁ প্রচুর কথা বলে মাথা খারাপ করে ফেলে ও গড কিছু লাইক দ্যাট আমি মাথা খারাপ করে না মানে কথা বলে না তো মজা করছে কিন্তু ও মানে ম্যাক্সিমাম কথা ও বলে ও এত সুইট সুইট জোকস বলে ফেট দিস কথা বলে এটা সবাই জানে কিন্তু তোমাকে খুব চুপচাপ লাগছে আমি সব সময় চুপচাপ মানে আমি শুনতে বেশি পছন্দ করি এত একটা চুপচাপ না মানে হ্যাঁ কিন্তু আজকে তুমি খুব সিরিয়াসলি কথা বলছো তো এইজন্য আমি শুনছি আচ্ছা শুনছি আমি সব সময় ওর কথা শুনি তো পপি থাকলে মানে আমার সাথে আমার অদ্ভুত খুব ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ আমাদের মানে 
interesting at a friendship. Mane, actually, define kora is very tough. Hey na? Papi, Monir Manush, ar bhalo bondhur, jok shutro ta ki ek mona hai? Na. Do ta doi rakom. Jemon Monir Manush to Monir Manushi, ar bhalo bondhu hote jemon oru pure depend kora chay. আমি চোখ বন্ধ করে যার উপর ডিপেন্ড করতে পারি এবং বিশ্বাস করতে পারি সেই জায়গাটা হচ্ছে বন্ধুত্ব আচ্ছা বিয়ের আগে প্রেমিকা এবং বিয়ের পরে স্ত্রীর বন্ধনকে তুমি কিভাবে দেখবে ডিপেন্ড করে যদি বিয়ের আগের প্রেমিকাই বিয়ের পরে বউ হয় তবে এক রকম আর দুটো যদি আলাদা আলাদা হয় তবে অন্য রকম অবভিয়াসলি আচ্ছা दैट वेरी টাফ বিকজ दैट मेक्स লাইফ মিজারেবল তোমাদের দুজনের ছোটবেলার ঈদের কথা মনে পড়ে তখন অনেক মজার ঈদ করতাম হ্যাঁ যদি অনেকগুলো ড্রেস হতো তারপরে মানে সুন্দর জামাটা সবার শেষে পড়তাম আচ্ছা আর সালামির ব্যাপার ছিল ঈদ হ্যাঁ যখন ওকে আমি এখন সালাম করব সালাম করলে হাই স্ট্রে মনুষ্যটা পাবো সালামই তো পাবো সরি তোমার ঈদের কথা মনে পড়ে ঈদের কথা डेफिनेटলি মনে পড়ে বিকজ আগে ঈদগুলি ছিল অনেক বেশি কালারফুল অনেক বেশি রঙিন আমার যেমন ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আছে যে আমার ইমিডিয়েট ছোট বোন আলো আমেরিকা থাকে তো ও আর আমি আগে প্রায় করতাম এমন হতো যে ঈদের দিন আমার বাবা মা ঢাকার বাইরে চলে যেত কুমিল্লাতে ও আর আমি ঢাকা থাকতাম তা আমাদেরকে ঈদি দিয়ে যেত টাকা দিয়ে যেত এবং যেই বাসা থেকে তারা বেরিয়ে যেত গাড়ি তুলতো সঙ্গে সঙ্গে ও আমাকে ব্ল্যাকমেল করতো আমার ঈদিটা ওকে দিয়ে দিতে হবে আমার এমন সিচুয়েশন বানাতো যে আমি পরে বাধ্য হতাম ওকে আমার টাকাও দিয়ে দিতাম ও পুরো টাকাটা দিত পরের দিন সকালবেলা ঈদে সে খরচ করবে আমাদের ওই পাড়াতে একটা মজার ব্যাপার ছিল অনেক সিনিয়র ভাই বোন ছোট ভাই বোন যারা যারা ছিলাম সবাই ঈদের টাকা নিয়ে ঈদের দিন বা ঈদের পর দিন রাতে সিনেমা দেখতে যেতাম ফের দোস তুমি তো সাংবাদিক ছিলে সাংবাদিকতে পড়েছি ছিল পড়েছো আচ্ছা সাংবাদিকতার বন্ধনে কিভাবে জড়ালে তুমি সাংবাদিকতা পাস করে বের হয়ে না বেসিক্যালি আমার বাসা থেকে একটা কন্ডিশন ছিল যে যদি ফিল্ম করতে হয় তবে আমাকে মাস্টার্স করতে হবে স্যামেলটেনাসলি তা আমার কাছে মনে হলো যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট যেহেতু আমার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তা আমার কাছে মনে হয়েছিল সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট জার্নালিজম তা আমি সেই হিসেবে জার্নালিজমটা পড়ি মানে সাংবাদিক হওয়ার জন্য না কিন্তু পরে আই ফাউন্ড ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং আর দেখলাম যে ওটা অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা জব আর দুটো জব তো একসাথে করা স্যামেলটেনাসলি পসিবল না তো তখন আমি যেটা করলাম যে মাঝে মাঝে আমি লিখতাম এখন আমি লিখি আচ্ছা ধরো কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় একজন আরেকজনের পরামর্শ বা মতামত অনেক ভালো একটা কাজ দাঁড়ায় তোমাদের কি একসাথে কাজ করতে গেলে মানে ধরো তুমি ওর মতামত বা পরামর্শ নাও কখনো বা তুমি ডেফিনেটলি আমি তো সব সময় নেই আমাদের দুজনে এই এই জিনিসটা খুব ভালো আর কি আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো বিকজ আমিও কখনো সাইও ফিল করি না আমার যদি মনে হয় পপি আমাকে ড্রেসও দেখাই যে পড়লো আমার স্যার ঠিক ঠিক লাগছে এখানে মানে হ্যাঁ ও অ্যাপ্রিসিয়েট করলো বা বলে এটা একটু চেঞ্জ করো ও অনেক সময় এসে বলে যে আমি যে এই ডেলিভারিটা দিলাম এটা কি ঠিক লাগছে কি না চেঞ্জ করবো কি না আমি আবার যেটা বলি ফেরদোস পপি চলচ্চিত্রের সাথে তোমাদের যে বন্ধন তার স্বীকৃতি পেয়েছো এবং তোমরা দুজনেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছো যে কাজের জন্য পেয়েছো তার জন্য কতটুকু সাধনা করতে হয়েছে তুমি কোন কাজের জন্য পেয়েছো আমি পেয়েছিলাম হঠাৎ বৃষ্টির জন্য আর বেসিকলি হঠাৎ বৃষ্টির জন্য তো আমাকে অনেক বেশি এফোর্ট দিতে হয় নাই কারণ তখন আমি অ্যাক্টিংয়ের কিছুই যাই না হ্যাঁ তো যতটুকু করানোর প্রত্যেকটুকু বাসা জোটে যে করিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে বাট লাইক আই এনজয়েড অসাধারণ একটা ফিল্ম তুমি আমি পেয়েছি হচ্ছে কারাগার ছবির জন্য যে ছবির হিরো ফিরতোস নাম পাইনি আর কি ও পেয়েছে আর কি কথা আমি তুমি তার আলাদা না তুমি পাইতেই আমি না বিকজ যে কোনো কাজেরই একা কিন্তু পসিবল না যেমন আমি ছবিতে যে কাজ করেছি আমার সাথে কিন্তু ও ছিল কোয়ার্টিস হিসাবে ও যদি আমাকে সেরকম সাপোর্ট না দিত বা ওরকম যদি আমাদের সব কিছু মিলে যদি সুন্দর না লাগতো তাহলে কিন্তু জিনিসটা স্ক্রিনে ভালো লাগতো না অবশ্যই আমি ভালো করলে ওরটা ভালো লাগবে ওরটা ভালো লাগলে কিন্তু আমারটা ভালো লাগবে অবশ্যই তো আমাদের সবার কারণ এটা পসিবল হয়েছে পপি তারকা হওয়ার আগের এবং পরের জীবনের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য অনেক পার্থক্য আপু যেমন আগে রাস্তার পাশে বসে ফুসকা খেতে পারতাম ঘুরতে যেতে পারতাম আমাদের এখন অনেক বাইন্ডিংস অনেক দায়িত্ববোধ অনেক কিছুই কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হয় মেনে চলতে হয় আমি চাইলে এখন একটু মজা করে যে প্রচুর মিষ্টি খাবো 
খাবার খাবো সেটাও খেতে পারবো না সেটা তো তুমি মাঝে মাঝে খেয়ে ফেলো খাই কিন্তু তারপর ইচ্ছা মতো যা ইচ্ছা তা করা সেটা খেতে পাচ্ছি না খেতে পাচ্ছি না কিছু যা ইচ্ছা সেটা করতে পারছি না অনেক কিছু মেইনটেইন করতে হয় তো ডিফারেন্সিং তো অনেক চলে আসে আচ্ছা ফেরদৌস অবভিয়াসলি বিস্তর তফাৎ অনেক ডিফারেন্স বিস্তর বিস্তর না হ্যাঁ বিকজ দেখো আগে সেই যে ও যেটা বললো ঈদের আগে চাঁদ রাত যেটা বলে চাঁদ রাতে সব ফ্রেন্ডরা বের হতাম শপিং করতে কারণ আমার একটা গ্রুপ ছিল আমার পাঁচ ছজন ফ্রেন্ডের আসিফ সেলিম নাভিদেরা তা আমরা প্রত্যেকেই সারা মাস কিছু কিনতাম না সারা মাস যেতাম বিভিন্ন জনের জন্য চাঁদ রাতে আমরা বেরোবো এবং শপিং করে ঘুরে ঘুরে ভোরের দিকে বাসায় ফিরতাম মানে মাইন্ড ব্লোয়িং এক্সপিরিয়েন্স ছিল তো এটা এখন খুব মিস করি আমি এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট এর বিনিময়ে আমরা যতটুকু পেয়েছি সেটাও আবার আকাশ চুম্বি সেটা অনেক বেশি তো ফেরদোস এবং পপে তোমাদের সামনে একটা বাটি আছে এবং কিছু টুকরো কাগজ আছে দুজনকে তুলতে হবে এবং যেটা আছে সেটা পারফর্ম করে দেখাতে হবে পপি না কি তুমি সব সময় আমি তোমাকে প্রেফারেন্স দেই বরক তুমি প্লিজ ওকে আই অ্যাম অনার্ড ওকে ওটা একসাথে কিছু নেই গড দুটা চলে আসছে কিছুক্ষণ নীরব অভিনয় করতে হবে অনেক সুন্দর লাগছে অনেক সুন্দর একটা কাপড় পরেছো অরেঞ্জ কালার আর তোমাকে তো অলওয়েজ হ্যান্ডসাম লাগে তো তোমার কি পরেছে আমার পরেছে এতক্ষণ আমি যা করেছি একটা জোকস বলুন আচ্ছা বলো হাজবেন্ড ওয়াইফ তো ওদের মানে সারাক্ষণই খুনসুটি লেগেই আছে ঝগড়া হচ্ছে ঝগড়া হয় তার হাজবেন্ড ঝগড়া করে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে তো রাতে বেলা ভীষণ খিদে পেয়েছে তো বউকে ফোন করেছে তো ফোন করে জিজ্ঞেস করেছে ও গো কী রান্না করেছো বউ বউ তো রেগে টেগে অস্থির আছে বিষ হাজবেন্ড বলে তাহলে তুমি এক কাজ করো তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো আমার আসতে দেরি হবে মানুষের কাছাকাছি বন্ধুত্ব আচ্ছা চলো দুইজন একসাথে আমি না না আমাকে দিয়ে কষ্টটা করার জন্য আমি তালি দিই তুমি গান গাও শুরু করো ওয়ান টু থ্রি ভালো লাগে যা ভালো লাগে সবই এখন আমি স্বপ্নে সিঁড়ি বেশি নামি যেন অন্য একে ভালো লাগাতে পপে রেডি হয়ে যাও বলবো পরীক্ষা শুরু করবো পরীক্ষা তুমি আমাকে ভালোবাসো সবকিছুই <laughs> তো <laughs> <laughs> নিজেকে বর্ণনা করতে বললে কি বলবে খুব বোকা শোকা আর বারবার ঠকি শান্ত মেজাজের একটা মেয়ে থ্যাংক ইউ পাস করেছো 
খুব ভালো आंसर করেছো দিতো বিয়ে কবে করছো দিন কোন তারিখ সব বলতে হবে জি তো আমি সামনে আছি आंसरটা দিয়ে দিতে ভালো তুমি যেদিন রাজি হবে সেদিন আচ্ছা তা তুমি এরকম ফোন করবে আচ্ছা না এটাও কোনো क्वेश्चन এর মধ্যে পড়ছে না তোমার প্রথম क्वेश्चन হচ্ছে পছন্দের মানুষটিকে যদি দেখো বিপদগামী হচ্ছে তখন তুমি কি করবে অবভিয়াসলি চেষ্টা করব ওকে সুপথে আনার ভালো পথে আনার তোমার কি মনে আছে আমাদের প্রথম কথা কি হয়েছিল অবভিয়াসলি হাই হ্যালো ছিল কেমন আছেন এসবই ছিল ভদ্রতা আচ্ছা তোমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কে আমার বাবা মা বছরের সবচেয়ে প্রিয় সময় কোনটি শীতকাল এক কথায় নিজেকে বর্ণনা করতে বললে কি বলবে আই এম ভেরি ফ্রেন্ডলি টু অল খুব সুন্দর খুব সুন্দর উত্তর আচ্ছা তুমি অভিনয়ের পাশাপাশি তোমার আরো পরিচয় আছে যেমন তুমি ফ্যাশন ডিজাইনার তুমি তোমার নিজে প্রোডাকশন হাউস আছে যেখান থেকে তুমি নাটক বানিয়েছো এবং খুব শীঘ্র একটা ফিল্ম বানাচ্ছো এক কাপ চা এটা নিয়ে কিছু বলো আসলে এগুলো আমি ম্যাক্সিমামগুলি করে থাকি শখে বাট মেকিংটা আমি খুব সিরিয়াসলি করছি বিকজ আমি যেহেতু ফিল্মের মানুষ মানে মনে প্রাণে আমি একজন ফিল্মি পার্সোনালিটি আমি বিশ্বাস করি তো সেই হিসাব থেকে আমার মনে হয়েছে যে এই আজ বা কাল আমার মেকিং অবশ্যই আসা উচিত তো সেই সূত্র ধরে আমি ফিল্ম মেকিং এসছি তা এখন আমি ছবিটা বানাচ্ছি এটা নিয়ে আমি ভেরি এক্সাইটেড তা আমি চাইবো যে তোমরা সবাই আমার এক কাপ চা খেতে আসবে এটা বাসু চ্যাটার্জির একটা গল্প নিয়েছি হঠাৎ বৃষ্টি যা করেছিলাম তারই গল্প নিয়ে আমি এটা বানাচ্ছি আর কি আচ্ছা ফেরদৌস না দেখা যায় অনেক সময় একটা ফিল্ম বা নাটকে রোম্যান্টিক সিকোয়েন্স তোমাদের দুজন তো অনেক রোম্যান্টিক সিকোয়েন্স করেছো তাই না কেমন হয় সেই সিকোয়েন্সগুলো অপেশাদ আমার সিন খুব ভালো হয় আমাদের <laughs> 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 আমার মেয়ে এখন এত বেশি কথা বলে এত গল্প করতে পারে তো ওই ইস্যু নিয়ে আমার টাইম পাস হয়ে যায় আর এছাড়া আমি আমার নিজস্ব রিল্যাক্স করার জন্য মুভি দেখি আর বাকি যতটুকু পাই ততটুকু বউ সঙ্গে ঝগড়া করি পপি তোমার ঘর গোছাই ঘর গোছানো খুবই পছন্দ আমার চান্স পেলে এইগুলো করি আমি আচ্ছা বন্ধু বলি আর ভালোবাসার মানুষ বলি সম্পর্কটা টিকে রাখার জন্য আমাদের কি করা উচিত ভালোবাসার সম্পর্ক বা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বা যে কোনো ধরনের স্ট্রং রিলেশনশিপটাকে টিকে রাখার জন্য বন্ধুত্বটা অনেক বেশি জরুরি বিকজ আমার কাছে মনে হয় যেটা যে পৃথিবীতে এটা একমাত্র সম্পর্ক যেখানে কোনো স্বার্থ কাজ করে না পপি শুধু বন্ধুত্ব না আবার যে কোনো রিলেশনে সেটা হাজবেন্ড হোক ওয়াইফ হোক ফ্রেন্ড হোক বা সন্তান হোক সব মানে যে কোনো রিলেশনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি বিশ্বাস করা এবং তারপর আস্থা রাখা আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রতি পর্বে আমরা যে কোনো একটা ইস্যু নিয়ে কথা বলি আজকে ইস্যু হচ্ছে ফিল্মে জুটি প্রথা নিয়ে ফিল্মে দেখা যায় জুটি ছাড়া কাজ করবে না এই নিয়ে কিছু বলো আমি আসলে আমার কেরিয়ার প্রথম থেকেই কিন্তু আমি জুটিটা মেনটেন করিনি আমি সবসময় এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছি যে অ্যাজ এ অ্যাক্ট্রেস হিসাবে নিজেকে পুরোপুরি স্টাবলিশ করা মানে আমাকে সবসময় একজনের উপরে ডিপেন্ড করতে হবে এটা আমি চাইনি যার কারণে কিন্তু আমার সবার সাথেই কাজ করা হয়েছে মানে সিনিয়র হিরো কাঞ্চন ভাই থেকে শুরু করে আজকে যারা লাস্ট এসছে তাদের সবার সাথে কিন্তু কাজ করা হয়েছে ইমন ফেরদৌস আসলে জুটির উপর যদি নির্মাতারা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় তবে সেটা জুটির জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকারক কিন্তু একটা জুটিকে নিয়ে যদি প্রপার ইউটিলাইজ করা হয় তাদেরকে যদি মানে এমন একটা চরিত্রে দেখানো হয় যে যেটাতে দর্শক আগে কখনো দেখেনি তবে দর্শক অনেক বেশি এনজয় করে জুটি হয়ে গেলে যেটা প্রবলেম হয় যে একজন আরেকজনের উপর অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলে সমস্যাটা হয়ে যায় শিল্পীদের জন্য এটা অনেক মারাত্মক ক্ষতিকর কারণ তখন সে হি ও শি বাইরে আর কাজ করতে পারে অন্য কারোর সাথে এবং সে একই জায়গার মধ্যে একটা কূপের মধ্যে আটকে কিন্তু একজন অভিনেতা অভিনেত্রী তো खोज नीन 
বন্ধনে চাদরে ঢাকা পড়ে যাবে সকল না পাওয়ার বেদনা বন্ধুর হাতে হাত রেখে জীবন পৌঁছে যাক সুখের বন্দরে এই প্রত্যাশায় আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি